Agora, foi o dia. Aliás, parabéns, sabe, Faria? Ó, espetacular. Solenidade muito bem pensada. Então, uma solenidade para homenagear as comunicações em que o presidente ataca o principal aliado comercial do Brasil, em que o presidente ameaça com golpe de Estado. Se não me engano, a, você e sua a sua família já andou prisão da justiça, né? Acho que sim. Depois eu procuro. É... Em que chama de canalha a ciência. Mas você, na abertura, Fábio, que é considerado moderado do governo, decidiu dar a sua contribuição ao obscurantismo. E este é um programa que também tem memória. Né? Vai lá, o que, que aconteceu? Na abertura dessa cerimônia, o ministro das Comunicações afirmou o seguinte sobre Bolsonaro. Ninguém se comunica no país, nem mesmo no mundo, como o presidente Bolsonaro. Se comunica de uma forma que fez ele chegar hoje no posto que ninguém esperava, o de presidente da República. Aí, Reinaldo, Faria, o moderado do governo, como você disse, afirmou o seguinte sobre o presidente. A sua conexão com a população, a sua verdade que fala com o coração dos brasileiros, que fez com que o brasileiro abandonasse a bandeira vermelha que não é nossa e buscasse dentro do armário, lá no fundo, ou comprasse numa loja a bandeira do nosso país verde e amarela. Hoje, sair com uma bandeira verde e amarela significa que é patriota e que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Põe no ar aí uma foto do Fábio Faria, Robinson Faria, o pai dele e a Dilma em 2014. Põe aí no ar pra mim. Nossa, Fábio, que bonito. Você, exerce, você expressa o mesmo ar alegre que você tem hoje na presença do Bolsonaro. É, Henrique Eduardo Alves estava vencendo a eleição no Rio Grande do Norte e a família Faria pai e filho, fizeram aliança com o PT e pediram o apoio da Dilma e conseguiram vencer a eleição. Em 2014. E você não diria naquela época, né, Fábio? A nossa bandeira jamais será vermelha. Hein? Você descobriu as glórias da bandeira verde e amarela agora? E, ó, oh, e não é só a Dilma, não. Em 2014 você esteve no Instituto Lula. 2014. Tem a foto. Aí... Cabelinho repicado, todo catita. Hã? E a bandeira vermelha não, não doía tanto, né? Olha aqui. As pessoas podem mudar de posição, de partido, isso acontece. Se o PT voltar ao poder, vai fazer... Ô, ô, Fábio, se o PT voltar ao poder, você volta para o poder, cara. Você continua no poder. Você tem alguma dúvida disso? Você vai buscar qual legenda? Se o PT voltar ao poder. Vai continuar grudado o Bolsonaro? Não vai. Não, eu entendo. Eu tenho amigos que inclusive falam, não, ele é o cara moderado. Isso não é discurso moderado. Isso é discurso de desqualificação da oposição e de exaltação de um líder que num só dia ataca o principal aliado econômico do Brasil, ataca a ciência e ameaça o STF. É essa a sua bandeira, ministro? 